if we claim to be true Muslims, it is our obligation and paramount duty to assist all people who are facing difficulties and to strive to alleviate their pain and distress. Burkina Faso is a country which lacks facilities for eye treatment. Ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, mais tout un centre uniquement dédié à l'ophtalmologie. Je me suis dit, mais tout un centre uniquement dédié à l'ophtalmologie. Je me suis dit, mais tout un centre uniquement dédié à l'ophtalmologie. Un centre qui est appelé à très long terme à être une référence internationale. But it's actually what we're doing is we're engaging with the local doctors and we're trying to upskill the local doctors and that's why I think it's such a unique project. And Hazuri Akdis uh, looked up and said, "Ye majlis ansarullah ka project tha aur rahega." دو ہزار پانچ میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن سجیز کا مورشس اور انڈیا کا دورہ تھا تو اس دورے سے پہلے یعنی جب حضور کا پروگرام کا پتہ چلا تو دل میں بڑی خواہش تھی کیونکہ یہ صدقہ کیا جائے کہ حضور کے دورے کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابی عطا فرمائے دل میں یہ تھا تو پھر بعد مشورہ یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم آنکھوں کے فری آپریشن کر دیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا اس سلسلے میں میں نے حضور انور عید الطلق خدمت میں خط لکھا کہ حضور اس طرح ہماری خواہش ہے کہ ہم پچاس فری آنکھوں کے آپریشن کریں بطور صدقہ تو میرے اس خط کے اوپر ہی حضور نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا کہ سو کریں اور پھر بتائیں ان 2015 it was 75th anniversary of مجلس انصار اللہ the then صدر مجلس چودری وسیم احمد صاحب came up with the view that it would be nice if we could gift something to Hazur Akdas as a thanksgiving to Allah the Almighty. So Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Sizi ki khidmat mein tarkhaz ki ki wo hospital Bustan Mehdi jo waga mein humari ek bhaad bhaad is bhaad saadhe saintis ekar ka wo plat hai to us mein Hazur ki ijazat agar Hazur jat formai to wahan pe bina liya jai Hazur ne manzur formai hai. And he tasked Majlis Ansarullah UK to plan, design and build an eye facility in Burkina Faso. So we then started uh, working with Jamaat here in Burkina Faso. So uh, Abdul Rahman Jialo Saab is a civil engineer by profession. So we contacted him. In fact, I'm a private person. I'm a member of management of the project. In the case of the Constitution, I work already with the state just on the delegation of the maitrise of the village. So it's with this experience that we have been able to put en place une stratégie pour piloter ce projet. Et nous avons fourni tous les dossiers juste pour obtenir d'abord l'autorisation de construire. Donc le terrain sur lequel nous sommes actuellement, nous avons été octroyé et accepté pour bien sûr la base du dossier que nous avons déposé pour être justement, justement le terrain qui allait abriter le, le Master Eye Institute. Le projet a commencé en 2017. Hazur Yaqda Sayyid Ben Esselaziz, après approuver le drawings and the architecture and the plans very graciously prayed on a brick and uh, uh, I was fortunate enough to be tasked with to carry that brick uh, to Burkina Faso and lay the foundation stone of Masroor I Institute in 2017. Since this project started by the grace of Allah then that money started coming for the building work. I'm so pleased that uh, a large number of members of Majlis Ansarullah donated money for this hospital. That uh, people were, they were moved to see that uh, this hospital is uh, under construction. And as the construction works were going on, the donations keep coming in. So initially when we were thinking of, one of one view was that we uh, make the building merge with the local surroundings. Uh, 
uh, uh, keeping in keeping with the local uh, landscape. But then the outlook you can see, the facade you see in the front, uh, was completely modified by Majid Saab. And his view was that you can build something which looks absolutely out of place. J'ai eu la chance d'être dans euh, un responsable de la collectivité. Ça veut dire j'étais maire de Koubli euh, pendant que euh, on cherchait le terrain pour implanter en tout cas euh, ce joyau que nous voyons aujourd'hui. Bon, en tout cas c'est c'est une grande opportunité pour euh, les gens de Koubli d'avoir euh, ce centre installé dans leur commune. En tout cas, on n'aurait plus besoin d'aller plus loin pour soigner les yeux. La première fois que j'ai entendu parler du centre ophtalmologique Masrou, euh, ça fait un peu plus d'un an. Je discutais avec des, des collègues qui m'ont fait savoir qu'il y avait un centre qui était en, en construction à Koubri. Et ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, mais tout un centre uniquement dédié à l'ophtalmologie, ce serait une première au Burkina. When we were making the building, we had lots of grounds in the front and also at the back. So we then thought, how is it that we can make it as green as possible? Azouriak the Sayyid Allah bin Aziz wants the project to be environmentally friendly and sustainable. So lots of trees were planted. Uh, and we have planted hundreds and hundreds of trees on this site to make sure that it remains as green as it is. The hospital is capable of running completely on solar. So the roof of the hospital has solar panels. It has a capacity of more than 75 kV. And the, the, the amount which the hospital requires, the total load the hospital requires is around 60 kV. حب ذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. Burkina Faso is a country which lacks facilities for eye treatment. There is very limited number of ophthalmologists. For example, there are only two professors of ophthalmology in whole of Burkina Faso. One professor Jalo is the army and is a very capable ophthalmologist. He is very field. He is very good. 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 He is au Burkina Faso est un chapitre abandonné quasiment. Pourquoi Le problème de déficit visuel, déficience visuelle au Burkina, c'est la première cause de handicap, tout handicap confondu. C'est 19%. Si on prend l'ensemble des handicaps au Burkina, c'est la déficience visuelle qui vient comme premier handicap avec 19%. Et la cécité Cécité représente 2% de l'ensemble de ces handicaps. Donc, c'est vraiment un gros problème. Gros problème qui explique, qui s'explique par l'insuffisance, certainement, des infrastructures, des ressources humaines, mais pas que, peut-être des politiques et beaucoup d'autres choses. Ben, nous avons, c'est vrai, nous avons des défis. C'est d'améliorer la santé oculaire, c'est sûr, hein, des Burkinabés. Pour cela, nous aimerions que le plus de... Parce qu'on trouve qu'il y, y a beaucoup de glucomateux. Et nous aurions donc aimé que nous puissions dé, dépister les malades avant qu'ils ne deviennent aveugles de glaucome. Ça, c'est un de, de nos défis. Masroura Institute, le premier point, c'est que c'est juste qu'il n'y a pas de maladie. La première chose, c'est qu'il y ait un diagnostic ici. Il y ait un diagnostic ici. Il y ait un diagnostic ici. फिर यहाँ पे जो ऑपरेशन मोती का ऑपरेशन करने वाले भी ये कंपाउंडर टाइप लोग कर रहे होते हैं इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक कमी है कि किसी तरीके से इन लोगों की ट्रेनिंग की जाए और ट्रेनिंग के यहाँ पर कोई ऐसे जराए या ऐसे सोलियत नहीं थी। What we're trying to do here is really 
to train the local doctors. In order to do that, we are going to be uh, regularly coming out as an international faculty to help to teach and train the local doctors how to assess patients, but also how to uh, perform surgery, uh, particularly some of the more complex surgical procedures that they are not used to carrying out in Burkina. Et en plus de ça, dans le cadre de la la future institut Masrou, nous avons également un auditorium de plus de 160 places entièrement équipées qui permettront en fait de recevoir les étudiants pour la formation et qui permettront en fait à ces étudiants de suivre de façon simultanée les interventions de chirurgie qui se feront au niveau du bloc opératoire. Il serait bien que euh, nous puissions opérer les patients par toutes les techniques que nous voulons. Actuellement, on les opère surtout par la faco alternative, mais sinon il y a la faco émulsification qui n'est pas très répandue ici. Et nous aurions aimé euh, que cela puisse se faire aussi. You know, we've really, really left no stone unturned in making sure that this institute is equipped with the best possible equipment, right, which covers the entire patient pathway and journey. In terms of diagnostic equipment, we have the latest uh, machines that are used for scanning the eye, for assessing visual function, and taking photographs and images of the eye. So what we have done with the help of the local doctors and team, we have developed a system which enables us to store all the reports and the images centrally. Uh, all our equipment, all our computers are linked up to our main server, which is in-house. We've got one of the best microscopes that's available um, currently for doing eye surgery. In fact, interestingly, it's a, a very similar microscope to the one I used back in the UK. I had a mulaqat with Hazuri Akta Sayyid Allah bin Asil Aziz. I requested that Hazur, you had given you know, this task to Majlis Ansarullah UK, and we have been very honored uh, that we were given this task. We are reaching a point now that we would humbly request that if you could let us who to hand over this institute to, so they can start planning how to run this institute. And Hazuri Akdis uh, looked up and said, Ye Majlis Ansarullah ka project tha aur rahega. Bonne nouvelle pour les centaines de milliers de personnes malades des yeux. Il y a salué l'inauguration du centre médical ophtalmologique Masrou, un centre entièrement financé par la communauté islamique Ahmadiyya. La Jamaat islamique Ahmadiyya en est l'initiatrice, mais le centre reste est ouvert à tous sans distinction. Il est pour les spécialistes un centre médical ophtalmologique de dernière génération. Offre des possibilités de soins oculaires à la pointe de la technologie médicale. Sinon que je rends grâce à Dieu pour cette opération qui s'y est bien passée et je remercie en tout cas ceux-là qui ont intervenu pour faire cette opération. En tout cas, je rends grâce à Dieu et je les remercie beaucoup parce que quand je venais, je ne voyais pas, mais présentement, je rends grâce à Dieu parce que l'œil droit a été opéré et que je vois bien. Je profite de remercier les donateurs, ceux qui ont mis la main dans la poche pour que cet hôpital puisse être installé dans la commune de la Découvrie. Et surtout, la philosophie, il ne faut pas oublier que cet institut a pour vision que ce soit un centre dirigé, conçu, 
ou ne travaillent que des locaux pour des locaux et des un centre qui est appelé à très long terme à être une référence internationale. C'est-à-dire que les soins qui seront faits ici dans cet institut devraient être exactement dans les mêmes standards que les soins faits aux États-Unis, faits en Europe. Hamare lake mein ek aadmi, bura aadmi, nabina tha aur wo mangta tha. Bahut gareeb tha. Aur jab wo aata tha to aake bade dard ke sath ek इल्तजा करता था सदा लगाता था उसका फिक्र होता था अखियाँ वाले हो अखियाँ बड़ी नीम मजे अलहमदी ببكرة وعشائي. How I tell people about this project is that I think all of us want to leave something behind in this world. We want to send something to the next world, which we can take something with us. So this is a sadkai jaria for generations to come. I hope. and that is how we have reached out to people in the uk and my appeal to the whole world or anyone who is seeing this documentary is anyone can get involved it is so easy to get involved this is a sadka jariya which not only the patients would benefit from but the specialists that would train in this place and then the patients they would treat so it is prayers and prayers and prayers only तो इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के बंदे जो दीन को दुनिया पर मुकदम कर लेते हैं उनके साथ वो राफत और मोहब्बत करता है चुनाच खुद फरमाता है वल्ला और रऊफ़ बिलबाद ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने उनको दी है अल्लाह ताला की ही राह में वक्फ कर देते हैं और अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान करना अपने माल को उसकी राह में सर्फ करना उसका फजल और अपनी शादत समझते हैं मगर जो लोग दुनिया की अमलाक व जायदाद को अपना मकसूद बेजात बना लेते हैं वो एक खाबीदा नज़र से दीन को देखते हैं मगर हकीकी मोमिन और सदक मुसलमान का ये काम नहीं है सच्चा इस्लाम यही है कि अल्लाह ताली की राह में अपनी सारी ताकतों और कुतों को माँ दामयात वक्त कर दे ताकि वो हयात तयबा का वारिस हो अल्लाह करे कि हम अल्लाह ताली की राह में हर किस्म की कुर्बानी करने में हमेशा बढ़ते चले जाने वाले हैं